ओके चलो लेट स्टार्ट नाउ इन दिस सेशन वी विल बी स्टार्टिंग डिस्कशन रिगार्डिंग द डिटर्मिस्टिक फाइनेट ऑटोमेटास तो इस सेशन में हम लोग डिटर्मिस्टिक फाइनेट ऑटोमेटास के बारे में डिस्कस करेंगे एज सुल्ड सी वट आर द टाइप ऑफ डिटर्मिस्टिक वट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेट ऑटोमेटास वी हैव फाइनाइट ऑटोमेटास सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेट ऑटोमेटास वी हैव फाइनेट ऑटोमेटास विदाउट आउटपुट एंड देन वी ऑल्सो हैव फाइनेट ऑटोमेटास विद आउटपुट ओके नाउ द फाइनेट ऑटोमेटास विदाउट आउटपुट दिज आर ऑफ थ्री टाइप्स दैट वी आर विल बी स्टडिंग द फर्स्ट वन इज योर डिटर्मिस्टिक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिटर्मिस्टिक फाइनेट ऑटोमेटास और डी एफ ए द सेकेंड वन हियर इट विल बी नॉन डिटर्मिस्टिक which will be called as nfas non deterministic finite automatas and third one will be epsilon non deterministic finite automatas okay the symbol is epsilon now when we discuss about the finite automatas with output so here we will be having two models the first model is your mille model or you can say the mille machine the second model will be your mure model or you can say the mure machine so this mille machine and the mure machine you have also studied them in digital logic in finite state machines or you can say fsm so digital logic may when you uh, create counters so counters ke baad there is one more chapter which is about finite state machines or fsm so in that fsm cha chapter must have studied about the mille machine and mure machine and if you have not studied about it don't worry we will be covering in our classes here to mille aur mure machine ke bare mein hum log apni classes mein yahan par cover करेंगे नाउ जो हमारा टॉपिक है द फर्स्ट टॉपिक हियर इज डिटर्मिस्टिक फाइनेट ऑटोमेटास बट बिफोर दैट सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम एंड द डिफरेंस विल बी इन टर्म्स ऑफ देयर डेफिनेशंस तो डेफिनेशंस में हम लोग डिफरेंस यहां पर समझने की कोशिश करेंगे सो फाइनेट ऑटोमेटास कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फोर टपल्स व्हिच इज क्यू समेशन क्यू नॉट एफ एंड डेल्टा Sometimes you can also write it as Q summation delta Q naught and F. So actually this this is five attributes here. So this is represented by this Q summation delta Q naught and F, where Q is the set of states. Q represents the set of states, and this is a non-empty set. When we have summation. so summation represents the set of input alphabet and again it is also a non empty set then we have delta delta is your transition function then we have q not q not represent your initial state and then you have f f represents the set of final states so we have q summation delta q not and f so if you look at it more clearly here so aap dekh sakte hain yahan par q is a set of states it is a non empty set summation is a non empty set of input alphabets delta is your transition function q not is your initial state and it is not representing a set actually there there will be only one initial state so you can say it is a set of only one value so because there will be exactly one initial state we cannot have more than one initial states and f is a set of final state and this can be an empty set it can happen in a dfa or an nfa aapke paas koi bhi final state nahi hai so you can have a dfa or nfa which is not having any kind of final states so when i discuss about this deterministic uh, finite automatas and non deterministic finite automatas इन ऑल दीज थ्री केसेस चाहे वो डिटर्मिस्टिक हो नॉन डिटर्मिस्टिक हो या फिर एप्सलॉन नॉन डिटर्मिस्टिक हो इन ऑल दीज थ्री केसेस क्यू इज सेम समीशन इज सेम क्यू नॉट इज सेम एफ इज सेम द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज डेल्टा फंक्शन सो इन केस ऑफ डिटर्मिस्टिक फाइनेट ऑटोमेटास इट इज डेल्टा इज क्यू क्रॉस समीशन टेक्स टू क्यू स्टेट्स 
इन नॉन इंटर्नसिक फाइन ऑटोमेटास डेल्टा इज क्यू क्रॉस समीशन टेक्स एस टू टू रेस्ट पावर क्यू स्टेट्स इन एप्सलॉन एन एफ ए इट इज डेल्टा इज क्यू क्रॉस समीशन यूनियन एप्सलॉन टेक्स एस टू दिस इज लाइक दिस टेक्स एस टू टू रेस्ट पावर क्यू स्टेट्स ओके सो दो स्टूडेंट्स हुआ फ्रॉम एम सी ए बैकग्राउंड हेयर जिन्होंने कभी टी ओ सी पहले नहीं पढ़ा है डो नॉट वरी अबाउट इट आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आए डोंट वरी जस्ट ट्राई टू फॉलो द लेक्चर्स एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इवेंचुअली आपको सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे राइट सो इवन एफ यू हैव नॉट स्टडीड दिस थिंग बिफोर जस्ट डोंट वरी अबाउट इट जस्ट फॉलो थ्रू विद मी एंड यू विल अंडरस्टैंड तो सबसे पहले आपके पास है डिटर्मिस्टिक फाइंड ऑटोमेटाज और डी एफ एस तो डी एफ एस में आपके पास है क्यू क्रॉस समीशन टेक्सस टू क्यू स्टेट्स हियर डेल्टा इज क्यू क्रॉस समीशन टेक्सस टू टू पर क्यू स्टेट्स एंड इन एप्सलॉन एन एफ ए डेल्टा इज क्यू क्रॉस समीशन यूनियन एप्सलॉन टेक्सस टू टू रेस्ट पावर क्यू स्टेट्स सो क्यू इज एज यू कैन सेट इज अट ऑफ स्टेट्स टू रेस्ट पावर क्यू इज बेसिकली द पावर सेट ऑफ दिस सेट एंड हेयर ऑल्सो टू रेस्ट पावर क्यू इज द पावर सेट ऑफ दिस सेट एंड राइट नाउ एम नॉट राइटिंग दिस थिंग फॉर मिले एंड बुरे मशीन तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं फॉर डिटर्मिस्टिक फाइनेट ऑटोमेटास और डी एफ ए वट इज दिस ट्रांजिशन फंक्शन तो पहले इस ट्रांजिशन फंक्शन को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं बिकॉज द फर्स्ट ऑफ पिक इज डी एफ एज ओनली तो हम डी एफ ए से पहले पूरा फोकस डालते हैं एंड देन वेन विल बी कवरिंग दिस एन एफ ए और एप्सोन एन एफ ए तब हम इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे देन ओनली वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस टू टॉपिक्स ओके so write it down in your notebooks and as soon as you have written just write done in the chat window so that we can move forward so the first one here is your dfas or you can say deterministic finite automata so first of all we we'll try and understand what exactly is your deterministic finite automata so in your dfa you have uh, let's understand it with the help of an example uh, but the def definition is q summation delta q not and f q summation delta q not and f let us try it with the help of an example let us say we have a language where summation is equal to a comma b that means we have two symbols here summation is equal to a comma b and we have a language here the language is set of all even length strings set of all even length strings over the alphabet a comma b or you can say language can also be represented like this w such that length of w mod 2 is congruent to 0 mod 2 and at the same time w belongs to summation star so this is how you can represent this language so there are two ways of representing this language first is your uh, uh, descriptive form second one is your set builder form so yahan par in this language what are the strings that will be present the strings that will be present will be aa ab ba bb just try to tell me can we have epsilon here can we have epsilon in this language kya is language ke andar aapke paas epsilon ho sakta hai can we have epsilon here yes we can have epsilon in this language so yahan par jo hai epsilon exist karega okay because epsilon is a string of length 0 so when we say it is a even length string to so even length ke andar aapke length 0 length 2 length 4 length 6 length 8 and so on all these strings will be there so you can have a strings which is of length 4 you can have strings which is of length 6 and so on okay so this language here it will be containing all the even length strings now my aim is to create a deterministic fine automatas aur hum uske liye state transition diagram banayenge for this deterministic fine automatas the diagram is state transition diagram okay so let me first make the diagram pehle main isko banata hu then you will try and understand ki how this diagram works so i'm not asking you to create the diagram i'm not saying that you should create the diagram because right now because you do not have enough practice still you cannot create it right so you are studying the subject for the first time so maybe aap nahi bana payenge so that is why let me just create diagram for two to three problems then maybe you will eventually figure out how can we make diagrams 
So here what we have to do is we have to accept strings whose length is zero. So if you want to accept a string whose length is zero, in that case you are going to make your initial state as your final state. So I can say that this state, the name of this state is Q0. If your initial state is a final state, that means you can accept string of length zero, which is epsilon. String of length zero can accept the initial state ko final state banana padega. Now if you get a single A or if you get a single B. That means your string is of length 1. So then we'll go to the state q1 and we do not want to make the state q1 as a final state. Why? Because we do not want to accept strings of length 1. Then if I again get a a or if I again get a b, then I will go to the state q2, but again now the string is of length 2, then I will accept it. Then again if I get a a, or if I get a B, I'll go to the state Q3. So here the length will be 3, which is a odd length. So I do not want to accept it. Again, if I get a A or if I get a B, I'll go to the state Q4 and this will be a final state. And now again, if I get a A or if I get a B, this will be a state which is Q5. The string of is of length, which is odd. And the same pattern continues. So basically, what is my aim? My aim is that if I am having this diagram, if I have this DFA and on this DFA I can load the string which is which can be of any length, it can be length 2, it can be length 4, if it can be length 8 and so on. What I want to do is whenever I read a string of length E1 then I should always reach to a final state. Agar mujhe kabhi bhi even length ke string milegi to uske se mujhe hamesha final state par hi pahunchna hai. Is it clear? So that means we can have a string of length 0 here, we can have a string of length 2, we can have a string of length 4, we can have a string of length 8 and anything. So if you look at this diagram, in this diagram pattern is continuing, right? So you can see this pattern is present here, okay? Okay, exactly the same pattern is present here. Exactly the same pattern is present here. The same pattern is repeating again and again. So what I can do is I can minimize this diagram. I diagram ko minimize kar sakta hoon. How can I minimize this diagram? I can make Q0, which is initial as well as final state. If I get a single A or if I get a single B, I can go to the state Q1. And again, if I get a single A or single B, I'll again go back to the state Q0. So that means whenever you are going to get an even length string, Jab bhi aapke baas ek even length ke string hoogi, you will always end up at the state Q0. Tab aapko hamesha state Q0 par hi end hoongi. Jaise ki if I get, if I say I have a string which is of, which is epsilon. So epsilon is a even length string. So if I give epsilon to this automata, we will be staying at the state Q0 only. And this is an accepting state because it is a final state. If I give a b, so that means the length of the string is 2. So by giving the first a, I will go from the state q0 to q1. By giving this b, I will go to the state q1 to q0. So what will happen here? This string, this q0, uh, this string will be accepted. But if I give a string like a, a, a. Now this is an odd length string. If you have an odd length string, hai, so we do not want this odd length string to be accepted. So what will happen? By giving the first a, I will go to the state q0 to q1. By giving the second a, I will go to state q1 to q0. By giving the third a, I will go to the state q0 to q1. So after reading this entire string, I will be at a state q1. So I will stop here, I will stop here, I will stop here, I will stop here. So if I give again a even length string, String can be anything, any combination of A and B. If it is an even length string, you will always end up at the state Q0. You can also check it out. In this string, you have A. So, first A will go to Q0 to Q1. Second A will go to Q1 to Q0. Then B will go to Q0 to Q1. And then A will go to Q1 to Q0. So, by this you can see, this is an even length string. So, because it is an even length string, so we will always end up at the state Q0. Now, we will end up in the state Q0 state and hunge therefore this string will be accepted okay so by looking at these two diagrams in two diagrams you can check key to solve the same problem 
This is a problem. To solve the same problem, we can have more than one finite automatas. एक ही problem को solve करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा अलग-अलग finite automatas possible है. एक से ज़्यादा अलग-अलग finite automatas हो सकते हैं. If to solve the same problem, you have more than one different finite automatas, that means that means a finite automata for a problem is not unique. Finite automata जो है ऐसा guarantee नहीं है कि that finite automata will automata will always be unique. It can happen that finite automata will not be unique. Okay? अब यहाँ पर this is a deterministic finite automata. Now I given you a definition here. The definition of this finite automata is Q summation delta Q naught and F. Q summation delta Q naught and F. तो यहाँ पर Q is representing the set of states. So what are the set of states here? So we have two states here, Q0 and Q1. Only two states are there. So two states are there. One state you have Q0 and one state you have Q1. है. So this is your capital Q set of states. Okay. Second, after comma, we have summation. Summation is representing the set of input alphabets. So which one is alphabet here? A or B. So we have an alphabet A as well as we have an alphabet B. This is representing your summation correct now you have delta delta is your transition function so let us say i'm writing delta here as it is i'm not representing all the transitions then we have q naught so q naught is your initial state so here you have initial state kaun si hai? so your initial state is q naught so i'm going to write q naught here so i can represent in the set format but again this initial state will always be unique so if you have one initial state ho sakti hai. And then we have F. F is representing the set of final states. Here we have only one final state which is Q0. In this diagram, you can have infinite number of different final states. But here you have only one final state hai, which is again Q0. So I am going to write Q0 here. So I will write Q0. Okay. Any doubts here? Any doubts till now? Now, <coughs> after this you will see that I have defined this transition function delta. Abhi delta hai kya? So delta is ki ab if you are at a particular state by looking at a symbol where are you going? So for example if you are at a state Q0 by looking at a symbol A you are going to the state Q1. So delta which is Q0 comma A will be Q1. So that is a mapping. Mapping kya hai? Mapping from a state to another state. Yani ki if you are at a state, you are looking at a symbol, you will go to another state. So again, if you are at a state Q0, you are looking at a symbol B, you will go to the state Q1. Again, if you are at state Q1, by looking at a symbol A, you will go to the state Q0. If you are at a state Q1, by looking at a symbol B, you are going to the state Q0. So, if you are at Q1, you have seen A symbol, you will go to Q0. And if you are at Q1, और आपने B symbol को देखा, तो फिर भी आप Q0 पर जाएंगे। So this is all the transitions that you can take here. So in this finite automata, जो आपके पास मैंने बनाया है finite automata, these are the all possible transitions. Here only we have four such transitions are there, and this is your transition function delta. So if I say what exactly is the delta? So delta is a mapping. So I told you delta here in a DFA, delta is Q cross summation. Q cross summation takes us to Q. This is a mapping. This is the definition of delta. ये किसकी definition है? ये delta की definition है. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, what is Q? If you look at this one here, this Q. So what is this Q? So Q is Q naught and Q one. Q क्या represent कर रहा है यहाँ पर? What are the states? Okay. And what is this summation? Summation represents a comma b. A comma b. And what is this Q again? So this Q is again Q0 and Q1. So if you look at the mapping, so mapping you can see that if we have A in Q0, then we are going to Q1. So if, if you are at state Q0, by looking at a state A, symbol A, you are going to Q1. If you are at Q0, by looking at B, you are going to Q1. If you are at B, Q1, by looking at a symbol A, you are going to Q0. If you are at Q1, by looking at a symbol B, you are going to Q1. So basically it is a cross product. So what will be this cross product? Q0 comma A, Q0 comma B, Q1 comma A, Q1 comma B. So basically it is a cross product of these two sets. 
तो ये जो है हमारे पास डेल्टा ये क्रॉस प्रोडक्ट है इन दोनों सेट्स का तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ दिस वे दैट डेल्टा विच इज क्यू नॉट कॉमा क्यू वन क�ॉस ए कॉमा बी इज मैपिंग टू क्यू नॉट कॉमा क्यू वन ओके सो क्यू नॉट कॉमा क्यू वन सो क्यू नॉट कॉमा ए क्यू नॉट कॉमा बी क्यू वन कॉमा ए क्यू वन कॉमा बी सो दिस इज हाउ यू कैन गेट अ डेल्टा एंड डेल्टा इज अ मैपिंग बिटवीन ऑल ऑफ थिंग इज इट क्लियर वट इज अ डेल्टा फंक्शन प्लीज राइट दिस डाउन इन मी नोटबुक एंड राइट डाउन इन द चार्ट विंडो सो लेट मी राइट अ फ्यू प्रॉब्लम हेयर सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सो ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम ओवर समीशन इज इक्वल टू जीरो कॉमा वन ठीक है सो आई एम टेकिंग टू सिंबल्स हेयर विच इज जीरो एंड वन नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम हेयर से इज दैट लैंग्वेज एल वन इज इक्वल टू डब्ल्यू सच दैट लेंथ ऑफ डब्ल्यू मॉट टू इज कॉन्ग्रेन टू जीरो मॉट टू और मेक इट इज कॉन्ग्रेन टू वन मॉट टू सेकेंड इज एल टू इज इक्वल टू डब्ल्यू सच दैट लेंथ ऑफ डब्ल्यू मॉड थ्री इज कॉन्ग्रेन टू जीरो मॉड थ्री देन थर्ड वन इज एल थ्री इज इक्वल टू डब्ल्यू सच दैट लेंथ ऑफ डब्ल्यू मॉड थ्री इज कॉन्ग्रेन टू टू मॉड थ्री फोर इज एल फोर इज डब्ल्यू सच दैट लेंथ ऑफ डब्ल्यू मॉड फोर इज कॉन्ग्रेन टू वन मॉड फोर एंड लेंथ ऑफ डब्ल्यू मॉड ओके लेट्स मेक इट वन मोड फोर ओनली इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड सो इट इज वन मोड फोर लैंग्वेज फाइव एस एल फाइव एस डब्ल्यू सच दैट नंबर ऑफ ए इन द स्ट्रिंग डब्ल्यू मॉड थ्री इज कॉन्ग्रेन टू वन मॉड थ्री नेक्स्ट एल सिक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू सच दैट नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू मॉड थ्री इज कॉन्ग्रेन टू जीरो मॉड थ्री सेवेंथ इज एल सेवन इज डब्ल्यू सच दैट नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू मॉड टू इज कॉन्ग्रेन टू जीरो मॉड टू एंड नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू मॉड टू इज कॉन्ग्रेन टू जीरो मॉड टू सो डस सॉल्व दीज सेवन प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सभी सात प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं एंड देन वी विल लुक एट मोर प्रॉब्लम इन आर सेशन ओके सो द फर्स्ट प्रॉब्लम सेज एल वन सेज दैट यू शुड हैव नंबर ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी ऑड अगर आप पहला देखेंगे तो फर्स्ट प्रॉब्लम वे ट्राइंग टू से कि अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ को टू से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो वन मॉट टू के इक्वल आना चाहिए यानी कि वो रिजल्ट वन के इक्वल आना चाहिए राइट सो इन द फर्स्ट लैंग्वेज एल वन सो इट मीन्स इट इट इज ए ऑड लेंथ स्ट्रिंग स्ट्रिंग शुड बी ऑड लेंथ so again as i said there are various different finite automatas possible for this so i can just try and make all of them one by one i mean some of them right all of them is not uh, possible because there are infinite number of different finite automatas are there so the first one can be this we have a state q not it is a string of length 0 then if i get a string of length 1 from 0 comma 1 if i get a string of length 1 we'll go to the state q1 and we'll make it as a final state If I get string of length two, then I will go to the state Q two, and it is not a final state. Again, if I get a string of length three, it should be accepted. So again, we'll go to the state Q one. So this is one possible diagram for this. Second possible diagram can be as, uh, something like this. If you are at a state Q not, if you see a symbol zero, or if you see a symbol one, आप अगर symbol zero को देखते हैं या फिर अगर आप symbol one को देखते हैं, in that case you can go to the state Q one, and you are going to make it as a Final state. 
and then again if you see a symbol 0 and you are seeing some symbol 1 you will go to the state q0 again because then again it will become an even length string so whenever you have an odd length string you will always end up at the state q1 in this way you can also make a finite automata which is having 4 states you can also make a finite automata which is having 5 states and so on right if you want to have a I can show you this is string of length 0 this is string of length 1 this is string of length 2 this is string of length 3 and again this is string of length 4 string of length 5 string of length 6 and so on this comes up again it means that for a given problem you can have more than one different finite automatas but the problem is there are some finite automatas which are containing even absolutely unnecessary states we can minimize them just like अगर आप इस फाइट ऑटोमेटा को चेक करेंगे, here the state q2 is unnecessary because even after removing that state, we can change this diagram to this way and we can even minimize this diagram. And here also in this diagram, you have uh, again you can minimize this diagram and you can easily make diagrams like this. So most of the time, whenever we want to solve problems, we want to have a finite auto automata which is minimized. क्योंकि उसको सॉल्व करना और समझना ज़्यादा आसान होता है। It is much easier to understand as well as to solve problems when you have a minimized finite automata. अगर आपका finite automata minimized नहीं है, in that case it becomes very difficult to solve and understand the problems. Okay? So in most of the cases, in most of the times, we'll always be interested in a minimal finite or minimal finite automata. तो जो first problem है, I can make a finite automata like this. And it is minimized, so this is acceptable to me. Correct? So, do you want me to explain the working of this finite automata? It is fine. Because I think I explained for two finite automata, but still, if you have working confusion, if you still have confusion regarding the working of this, I can explain it again. Is there anyone here who wants me to explain the working of this finite automata? Good. So I think you already understood how this finite automata works. So I do not have to explain the working of this finite automata. So now look at the second problem here. So second problem says that we have w such that length of w mod 3 is congruent to 0 mod 3. So 0 mod 3 means that if you divide it 3 divide the string ke length, then your result is 0. Okay? So, what can be length ho sakte hai par? So, what are the possible length? We can have the string of length 0. We can have the string of length 3. We can have a string of length 6. We can have a string of length 9. We can have a string of length 12 and so on. Yani ki we can have strings which are whose length is a multiple of 3. If strings ki length 3 ki multiple hai, then we can accept those strings in this finite automata. Okay? So, here how can you do it? So to accept a string of length 0, I will make the initial state as final state. So here the string of length 0 will accept. Hoga. If I have a string of length 1, I will go to the state q1. So I do not want to accept it. If I have a string of length 2, I will go to the state q2. That sh should not be accepted again because string of length 2 is not divisible by 3. Again, if I have a string of length 3, I will go to the state q4 and I will make it as final state if I have a string of length 4 I'll go to the state q5 and I do not want to accept it if I have a string of length 5 I'll go to the state q6 I don't want to accept it if I have a string of length 6 I will go to the state q7 and I want to accept it and so on right so every time whenever you get a string of length which is a multiple of 3 then you want to accept it otherwise you do not want to accept it so if you look at this diagram in this diagram this entire portion is repeating itself ye jo pura portion hai ye apne aap ko repeat kar raha hai so if you get a portion which is repeating itself so what you can simply do is you can put a self loop here to aap us case mein apne ek self loop dal sakte hain so instead of making this huge diagram so what you can do is this transition here we can change this transition and we can give this transition to this in the beginning and now this diagram here it is representing a finite automata which is accepting strings which are whose length is divisible by 3. So now you can minimize this way. Any doubts? So it is a finite automata which will accept the strings whose length is divisible by 3. 
But if you look at the problem number three, so here what we want is we want ki agar string ki length ko hum three se divide kare, so remainder should always be two. And when can you get a remainder always two? You can get remainder always two when the length of the string is two, or length of the string is five, or length of the string is eight, or length of the string is eleven, or length of the string is fourteen, or and so on. So, यानी कि जब भी आपकी जो length है वो two हो, five हो, eight हो, eleven हो, fourteen हो, seventeen हो, twenty हो, जब भी आपके पास ये सभी length आए, then you should accept it, otherwise you should reject it. So if you look at these three problems, अगर आप ये तीनों problems को check करेंगे, the problem number one, problem number two and problem number three, the number of strings present in this languages are infinity or infinite. यहाँ पर infinite number of strings जो है, वो इस language में exist करती हैं. These languages are not finite. ये languages जो हैं, ये finite नहीं हैं. But again, we are able to make a finite automata for this. Finite automata का मतलब क्या है कि ये जो आपका finite automata होगा, it should contain finite number of states. Even if the language is infinite, even if the number of strings in the language is infinite, still you can create a finite automata where the number of states are finite. Okay? So create a, to create a finite automata for the problem number three. All you have to do is you have to identify कि हमें length zero को accept नहीं करना, length one को accept नहीं करना, लेकिन length two और उसके बाद जो भी multiples होंगे हमें उसको accept करना है। So if you want to change this diagram from problem number two, if you want to change from problem number two to problem number three, what you have to do is you have to remove this Q not state from a final state। आपको Q not को final नहीं बनाना। All you have to do is you have to make this Q two as a final state। So now what we will say is Length one not accepted. Length two not accepted. It is accepted, right? So length one is not accepted. Length two is accepted. Length three not accepted. Length four is accepted. Length five, length four is not accepted. Length five is accepted. Length six not accepted. Length seven not accepted. Length eight is accepted, and so on. So whenever we have a string whose length is is uh, divisible by three and remainder is two, then all those strings are accepted. So, those things are accepted here. Accept so, I hope that you understood this part. If you have part, just like the video. <laughs> so, anyways, I hope that you like this. So, if you have to it's good. You can comment. And then we have problem number four. So, problem number four is also very, very similar. But we are trying to say is, कि आपके पास अगर लेंथ को फोर से डिवाइड करेंगे, so remainder should always be one. So if you divide the length with four, your remainder should always be one, right? So this is the state Q naught. देखो, what you can simply say is whatever number you have in modulus here, whatever number you have in modulus here, so the minimal finite automata, minimal. So in that minimal finite automata, we are going to have that many states. जैसे कि इफ यू हैव मॉड टू, सो मॉड टू मींस इन द मिनिमल फाइनल ऑटोमेटा वी हैव टू स्टेट्स। इफ यू हैव मॉड थ्री इन मिनिमल फाइनल ऑटोमेटा वी आर हैविंग थ्री स्टेट्स। मॉड थ्री अगेन थ्री स्टेट्स। मॉड फोर मींस वी आर गोइंग टू हैव फोर स्टेट्स। एंड व्हाई वी आर गोइंग टू हैव फोर स्टेट्स � so what are the possible remainders? So possible remainder can be zero, possible remainder can be one, possible remainder can be two, up to so on. The possible remainder can be y minus one. Correct? So if you divide any number from one number by y, so you can have possible remainders as y minus one. Zero to y minus one. So because we can have these many remainders, how many remainders are there? These are y remainders. How many have you? These are total of y remainders. ओके तो अगर आप एक नंबर को अगर फाइव से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा आर गोइंग टू हैव फाइव रिमेंडर्स रिमेंडर जीरो रिमेंडर वन रिमेंडर टू रिमेंडर थ्री रिमेंडर मर फोर सो दिस आर टोटल ऑफ फाइव रिमेंडर्स सो इफ वी हैव मोड थ्री और मोड फोर मोड फोर के केस में वे आर गोइंग टू हैव फोर स्टेट्स this is remainder 1, this is remainder 2, and this is remainder 3. So what you want is, you want to get a remainder as 1. So because we have to make 1 remainder, that means I am going to make Q1 as a final state. So Q1 will make a final state if we need a remainder 1. If we need a remainder 2, in that case I am going to make Q2 as a final state. If I need a remainder as 3, I am going to make Q3 as a final state. Secondly, 
so what it is just discussing about the length of the overall string so i can just simply say if i get a a zero or if i get a one if i get a zero or if i get a one if i get a zero if i get a one and so on if i get a zero or if i get a one it is as simple as that right so here for these problems basically problem number one to four they are very very similar problems and these are very 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 easy easy peasy these problems are very 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 easy okay any doubts in the problem number l1 to l4 kisi bhi language mein koi bhi doubt hai aapko to please ask or if you have noted this down in your notebook just write done in the chat window if you have doubts please ask those who are online please write done in the chat window agar koi doubt hai to please ask your doubts do not be a sleeping entity be an active entity चैट विंडो के अंदर एक्टिव रहेंगे कोई भी स्लीपिंग में नहीं रहेगा आई एम ओनली गेटिंग रिप्लाईज फ्रॉम प्रतिभा प्रॉब्लम नंबर फोर देखो प्रॉब्लम नंबर फोर इज वेरी इजी जय सो इन प्रॉब्लम नंबर फोर वी वॉन्टेड रिमेंडर एज वन देखो हमारे पास मोड फोर है मोड फोर का मतलब है कि वी कैन हैव फोर रिमेंडर रिमेंडर कैन बी जीरो रिमेंडर कैन बी वन रिमेंडर कैन बी टू और रिमेंडर कैन बी थ्री इफ यू हैव एनी नंबर इन द एंटायर यूनिवर्स अगर आप उसको फोर से डिवाइड करेंगे यू ओनली गेट दिस फोर रिमाइंडर्स सो वी हैव क्रेडिट वन स्टेट टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ दिस रिमाइंडर्स एंड बिकॉज यू वॉन्ट टू रिमाइंडर जीरो तो हमने रिमाइंडर जीरो के लिए क्यू नॉट को इनिशियल स्टेट बना दिया ओके okay? और इसमें से हमारे पास किसी भी एक स्टेट को हमने एज्यूम कर लिया दिस रिप्रेजेंटिंग रिमाइंडर वन तो हमने उसको रिमाइंडर वन बना दिया नाउ वट यू हैव टू डू इज हैव टू जस्ट फिल आउट द लेंथ सो दिस इज लेंथ वन लेंथ जीरो दिस इज लेंथ वन दिस इज लेंथ टू दिस इज लेंथ थ्री दिस इज लेंथ Four and so on, right? So naming se farak nahi padta. You can name any one as Q1. You can name any one as Q4. All that wants is is the shape of the diagram. Ya fir isko transitions kya apne diye hain? Wo matter karta hai. Okay? So I'll show you one more example. Then you will understand. Okay? So Surya, as I said, I wanted to show each and every remainders. Aapko remainder two bhi chahiye aur remainder three bhi chahiye, right? You cannot accept remainder two. You cannot accept remainder three. Uh, what I wanted is, I want to reject. I just do not want to accept. I also want to reject. When I say कि हमें remainder one चाहिए, that means I only want to accept remainder one, but I want to reject remainder zero. I want to reject remainder two. I want to reject remainder three. So this is a rejecting state because it is not a final state. So it is a rejecting state. तो यहाँ पर हम remainder zero को reject कर रहे हैं. यहाँ पर हम रिमेंडर टू को रिजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम रिमेंडर थ्री को रिजेक्ट कर रहे हैं सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सेप्टिंग इट इज ऑल्सो अबाउट रिजेक्टिंग आपको क्या रिजेक्ट करना है क्या एक्सेप्ट नहीं करना और क्या एक्सेप्ट करना है उनके बीच में क्लियर डिफरेंस होना चाहिए इज इट क्लियर ठीक है सो लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल हियर कूल नाउ वी हैव प्रॉब्लम नंबर फाइव सो लेट सी वट इज प्रॉब्लम नंबर फाइव सो प्रॉब्लम नंबर फाइव से इज नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू मॉड थ्री इज कॉन्ग्रेन टू वन मॉड थ्री और एक्चुअली वी हैव लेट से समीशन इज इक्वल टू ए कॉमा बी सो हियर आई जस्ट रिटर्न ऑल दिस थ्री एग्जाम्पल्स फॉर ए एंड बी एंड द अब एग्जाम्पल्स आई थिंक देवर फॉर जीरो एंड वन आई डो नॉट इवन रिमेंडर रिमेंबर बट एनी वेज सो दीज थ्री एग्जाम्पल्स फॉर समीशन इज इक्वल टू ए कॉमा बी यहाँ पर आपका समीशन जो है वो ए कॉमा बी है दैट मीन्स वी हैव टू सिम्बल्स ओके सो इन द फर्स्ट केस हियर What we are trying to do is we want to know कि कितने a हैं We are not really interested about the number of b's. So let me make this problem as much easier. So let us say we have a language L8 which is equal to w such that number of a in w mod 2 is congruent to 0 mod 2. तो यानी कि we are only accepting the quantity of a कि string में आपके पास a और b में कितने a हैं और बी कितने हैं उसे में कोई फर्क नहीं पड़ता वी आर जस्ट चेकिंग व्हाट इज द नंबर ऑफ एज सो व्हाट आर द स्ट्रिंग्स प्रेजेंट यहां पर क्या क्या स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हो सकती हैं जस्ट राइट द स्ट्रिंग्स इन द चैट विंडो जल्दी से फटाफट क्विकली माय डियर फ्रेंड्स जस्ट राइट द स्ट्रिंग्स इन द चैट विंडो वट आर द स्ट्रिंग्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन द लैंग्वेज एल एट एल एट में क्या 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 स्ट्रिंग्स हो सकती है सो द स्ट्रिंग्स दैट कैन बी हियर इन दिस एल एट वी कैन हैव एप्सलॉन बिकॉज नंबर ऑफ एज आर जीरो We can have single b क्योंकि यहाँ पर a जो है वो नहीं है a यहाँ पर जीरो है we can have single b we can also have double b we can also have triple b because हमें कितने भी b है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता we can have any number of b's the only thing that matters is the number of a's so if I say here 
in this string the number of a is odd i do not want odd number of a's we can have any number of b's but number of a should always be even for example here we can have double a so number of a's are even we can also have a b a number of a's are even we can have b a a we can have a a b because number of a's are even in all of these three cases we can also have b a b we can have b sorry b double a b we can have a b a b we can have b a b a we can also have a double b a and so on so number of a's can be zero number of a's can be two number of a's can be four number of a's can be six and so on but we are not putting any restrictions and any conditions on number of b's b kitne bhi ho sakte hain b ke upar hum koi bhi restrictions ya conditions ko nahi dal rahe we are just putting conditions and restrictions on the number of a's kitne a hai hum sirf usi par hi conditions aur restrictions dal rahe hain b se hame koi bhi farak nahi padta so if you look at this diagram here <coughs> so in this diagram this is your initial state q0 right so initial state is representing here right now the number of a's are also zero and number of b's are also zero correct so because we want the even number of a's so we are going to make it as a final state agar abhi hum yahan par hai right now so number of a's are zero if i get one single a then i'll go to the state q1 because the number of a's are now odd ab number of a jo hai wo odd ho chuke hain Again, if I get one more a, I will go to the state q2 because number of a's are even. If I get one more a, I'll go to the state q3. Number of a's are odd. If I get one more a, and so on. But you can clearly see I have just specified ki a hai to kya karna. I have not specified what happens if we have a b. So if we have a b, it doesn't matter. We'll always stay at the same state. बिकॉज बी कितने भी हों उसे कोई मैटर नहीं करता एनी नंबर ऑफ बी कैन बी देयर बट ए शुड ऑलवेज बी इवन सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम इन दिस डायग्राम दिस एंटायर पोर्शन इज रिपीटिंग इट सेल्फ ये जो पोर्शन है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है सो दैट मीन्स आई कैन मिनिमाइज दिस डायग्राम आई कैन मेक दिस डायग्राम दिस वे इन द इनिशियल स्टेट इज क्यू नॉट initially we can have any number of bees because we are not counting the number of bees it doesn't matter how many bees are there if i get a single a i'll go to the state q1 again we are not counting the number of bees so i'm going to make it as zero so number of bees again we are going to put it in loop doesn't matter how many bees are there the only thing that matters is what is the number of a's so if i get one more a again i'll go to the state q0 right so here you can clearly see we are only counting the number of a's we are not counting the number of b's and the problem was the number of a's should always be even b can be anything b can be odd doesn't matter the only thing is the number of a's should always be even so whenever you have a even number of a's in this problem you will always accept it for example let us say if you have a string which is a b b a b b b a a b okay so in this string how many a's are there so 1 2 3 and 4 there are four a's four a's means it is a evenness string so it is a number of a's are even so this string should be accepted so you can clearly see if i give a first a then i'll go from q0 say q1 from this b q1 say q1 from this b q1 to q1 from this a q1 to q0 from this b q0 to q0 from this b q0 to q0 from this b q0 to q0 from this a q0 to q1 from this a q1 to q0 and from this b q0 to q0 so basically we are not really interested about the number of b's we are only interested about the number of a's okay i hope that you understood this please ask your doubt if you have a doubt please ask Sabeed, please, everyone, please write down in the chat window. If if it if it is clear, please write clear in the chat window. Everyone, please be active. जैसे जैसे problem समझ में आती रहे, video को like करते रहिएगा. मेरी प्रतिभा जय like तो बनता है एक. चलो, anyways, let us move forward. 
so in the next problem here what we are trying to do here is that number of a's if you divide them by 3 the remainder should be 1 yani ki agar aap number of a's 3 ko divide ko 3 se divide karenge to remainder hamesha 1 aayega so many how many number of a's can be there you can have a single a to aapke paas ek a ho sakta hai or you can have four a's or you can have seven a's or you can have 10 a's and so on so basically whenever you divide it to aapke paas hamesha इतने नंबर ऑफ एज होने चाहिए सो वट वी नीड टू डू हेयर इज वी हैव टू क्रिएट हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव टू क्रिएट थ्री स्टेट्स कितने स्टेट्स बनाने आपको तीन स्टेट्स सो दिस इज द फर्स्ट स्टेट विच इज क्यू नॉट जस्ट मेक इट यू कैन गिव एनी नेमिंग सो डज मैटर क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू सो डज ए आई एम गिविंग द नेम एज एक्स दिस इज वाई दिस इज जेड दिस इज जस्ट गिव सम रैंडम नेम एम ओके Now, how many states we need? Three states. So, I just do not need this state. हम ऐसे तीन states की requirement है. Why we need three states? We need three states because हमारे पास we need modulus as three. Okay? जय अगर कर दिया फिर भी करते रहो. Just joking यार. मतलब ऐसे ही. Just enjoy. So, this is your initial state. So, in this state, we do not want it as a final state. Because we want the remainder as one. हमें remainder one चाहिए. So let us assume कि यहाँ पर z z जो है remainder one assume करा. अगर z remainder one assume करा, diagram will always be the same. Diagram हमेशा same बनेगा. See graph जो है ना you can draw graph in any way. Graph जो हमेशा एक चीज़ represent करता है. जैसे कि if I say I have a graph like this, right? So this graph is in the form of a triangle. You can also create this graph like this, right? So it doesn't matter कि graph आप कैसे बनाओ, you can give this shape, you can give this shape doesn't matter at all, right? So in the same way, you can give them any number, you can give them any shape, but they should represent the correct thing, okay? So, so simply let me just make y as a final state so that आप लोगों को थोड़ा easily समझ में आए, okay? तो यहाँ पर क्या होगा? X, Y and Z, it is representing remainder one, this is representing remainder two. And because we are not concerned about the number of bases, we are only concerned about the number of a's. हमें सिर्फ number of a's से लेना देना है, number of b's से कुछ भी लेना देना नहीं है. So I'm just going to make number of b's this way because I do not want कि उससे कुछ भी effect हो. So if I get a single a, तो number of a आपके हमेशा तरमिटर बना आएगा. दो a आएगा, तभी तरमिटर बन नहीं आएगा. So again. थर्ड में भी रिमिटर वन नहीं आएगा लेकिन फोर्थ में आएगा फिफ्थ में नहीं आएगा सिक्स्थ में नहीं आएगा सेवेंथ में आएगा एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टीनथ एंड सो ऑन सो वेन एवर यू विल गेट द रिमेंडर एज वन आई मीन इफ यू डिवाइड द नंबर ऑफ एज एज वन सो यू ऑलवेज रीच टू सच स्टेट बाई लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऐसे बात नहीं बनेगी हमें कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा ओके इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल नंबर ऑफ एज आर फोर वन टू थ्री फोर सो फोर मीन्स इफ यू डिवाइड द नंबर ऑफ एज बाई थ्री द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी वन तो रिमाइंडर आपका वन आना चाहिए सो शू गिव द फर्स्ट ए एक्स को अगर आपने फर्स्ट ए दिया तो एक्स से गए वाई के पास बी दिया वाई के पास वाई पर ही रहे फिर से बी आया सो वाई से वाई पर रहे फिर आपके पास ए आ रहा है तो हम वाई से जेड पर गए फिर आपके पास बी आ रहा है तो जेड से जेड पर रहे फिर से आपके पास बी आ रहा है तो जेड से जेड पर रहे फिर से आपके पास बी आ रहा है तो जेड से जेड पर ही रहे फिर आप अगर आपके पास ए के आ रहा है तो जेड से एक्स पर गए फिर से एक और ए आया तो एक्स से वाई पर गए और फिर अगर आपके पास बी आता है तो वाई से हम लोग वाई पर ही रहे सो बेसिकली वेन एवर यू हैव द नंबर ऑफ एस एस वन फोर सेवन यू विल ऑलवेज एंड अप एट द स्टेट वाई तो हमेशा आप वाई के स्टेट पर ही रहेंगे आई होप इट इज क्लियर एंड इफ इट इज क्लियर देन आई फील यू कैन ईजिली ड्रॉ दिस प्रॉब्लम नंबर सिक्स आप प्रॉब्लम नंबर सिक्स को बहुत ही ईजिली कर पाएंगे ओके सो वट इज दिस प्रॉब्लम नंबर सिक्स सो प्रॉब्लम नंबर सिक्स से इज कि नंबर ऑफ बेज शुड ऑलवेज बी डिजोल बाई थ्री नंबर ऑफ बीज कैन बी जीरो थ्री सिक्स एंड सो ऑन नंबर ऑफ बी जो है वो हमेशा डिजिबल रहेगा थ्री से ओके सो दैट मीन्स दैट मीन्स वी कैन हैव दीज थ्री स्टेट्स एक्स वाई एंड जेड एंड बिकॉज वी वॉन्ट रिमेंडर एज जीरो सो आई एम गोइंग टू मेक इट एज ए फाइनल स्टेट एंड बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न विद द नंबर ऑफ एस हमें नंबर ऑफ ए से कुछ लेना देना नहीं है सो आई एम गोइंग टू मेक 
it has a self loop here for every state so because we are really not concerned with the number of A's we are only concerned with the number of B's so I'm just going to count the number of B's in these states so in the sim this way simply you can solve the problem number six problem six is very easy you can easily create a fine state diagram like this clear was of course I hope आपको क्लियर है तो क्लियर है तो डन लिख दीजिए देन आई कैन रब द स्क्रीन आई कैन टेक द प्रॉब्लम नंबर सेवन गुड सो श्योर नरेश अल आंसर योर क्वेश्चन तो ये बाला तो आता है तो गुड दैट्स वेरी गुड सो लेट्स टेक टू प्रॉब्लम्स हियर सो आई हैव द फर्स्ट प्रॉब्लम लैंग्वेज एल वन हियर इज डब्ल्यू सच दैट नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू mod 2 is congruent to 0 mod 2 and number of b in w mod 2 is congruent to 0 mod 2 ye aapki pehli problem hai okay let me write two three problems then you will understand ki main kis direction mein ja raha hu so we have a language l2 which is w such that number of a in w mod 2 is congruent to 0 mod 2 and number of b in w mod 2 is congruent to 1 mod 2 okay then we have language l3 which is w such that number of a in w number of a in w mod 2 is congruent to 0 mod 2 and number of b in w mod 3 so here you can see i've changed the mod so it is mod 3 is congruent to 0 mod 3 to usi tarike se i can also formulate the form problem where number of b in w mod 3 is congruent to 1 mod 3 to aap is tarike se problem ko formulate bhi kar sakte hain so let me solve the first two Uh, I guess first three, then you can easily solve more problems like this. आप इस तरह की और भी problems को solve कर पाएंगे. Okay? So the first problem says कि आपके number of a भी even होना चाहिए और number of b भी even होना चाहिए. यानी कि कोई भी string है, तो you can have language. The strings in the language as epsilon. You can have single epsilon. आपके पास हो सकता है. You can have double a because number of a even है, number of b b even है. कितने b हैं यहाँ पर? Zero. Because there are zero b's and zero b's are always even. we can also have double b so double b is zero b so zero number of a's a is even as well as b is even we can have four a's we can have four a double b we can have double a four b's so you can have four b's and so on i mean we are not really concerned about whether a and b are equal or not we are only concerned about that they should be individually even so here number of b's are 0 and that is also even number number of a is 0 that is also even number so we are only concerned about individually they should be even okay so if you look at this problem so we can have four cases here so we can have four cases case number 1 case number 2 case number 3 you can have case number 4 case number 1 says when number of a's are even as well as number of b's are even this is the a's and this is for the b's so case number 1 says when both of them are even case number 2 says when number of a's are even number of b's are odd case number 3 says when the number of a's are odd number of b's are even case number 4 says when both of them are odd so basically we can have only four cases here jis tarike se whenever we say we have mod 3 तो मॉड थ्री में वी कैन हैव ओनली थ्री रिमाइंडर्स हियर इन दिस केस इन दिस लैंग्वेज वी कैन हैव फोर पॉसिबल केसेस सो देर विल बी फोर स्टेट्स जैसे अगर आप हम मॉड थ्री करेंगे तो मॉड थ्री में आपके पास तीन रिमाइंडर्स होंगे व्हेन वी टेक मॉड सेवन दैट मीन्स देर विल बी सेवन रिमाइंडर्स देर आर सेवन पॉसिबल स्टेट्स वेन आई से हियर इन दिस केस वी हैव ओनली फोर पॉसिबल केसेस दैट मीन्स विल बी हैविंग फोर पॉसिबल स्टेट्स सो द स्टेट्स दैट कैन बी देयर तो so, आपके पास पहली स्टेट है दिस इज योर सेकेंड स्टेट दिस इज योर थर्ड स्टेट एंड दिस इज योर फोर्थ स्टेट ओके सो फर्स्ट स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग दिस केस सो लेट अस से डब्ल्यू दिस इज स्टेट एक्स दिस इज स्टेट वाई एंड दिस इज स्टेट जेड 
So we can have a state w, we can have a state x, we can have a state y, and we can have a state z. You can randomly name any one of them. Now, because even even means a can also be zero and b can also be zero. Dono zero ho sakte hain. So that means I'm going to make this as an initial state. Agar main isko initial state banata hoon, that means here right now a can also be zero as well as b can also be zero. So what we want is, agar aapke paas अगर आप इस स्टेट पर हो इस स्टेट का मतलब ये है व्हाट डू मीन बाय दिस इज दैट यू आर बोथ ए एंड बी आर इवन इवन अगर आप इस स्टेट पर हो इट मींस योर ए इज इवन बी इज ऑड अगर आप इस स्टेट पर हैं दैट मींस बी इज इवन एंड ए इज दिस इज दिस मींस ए इज ऑड एंड बी इज इवन एंड दिस मींस बोथ ऑफ देम आर इवन ओके तो अब होगा क्या सो व्हेन यू आर एट दिस स्टेट when both of them are even if you give one b so number of b will become odd if you give one a then number of a will become odd okay now so look at it carefully now if you are at this state right now a is also even b is also b is odd so if you give one more b here then number of b will also become even so we'll go to this state and if you are at this state if you give one more a here the number of a will become even if you are at this state agar is state mein if you give one more a then both of them will become odd so this is basically odd odd not even even this is odd odd so if you give one a then both of them will become odd so in this state i have given a transition for a as well as i have given a transition for b in this state i have given a transition for a but is state me if you give one more b then b will also become odd okay now in this state if i give a a then a will become even sorry if i give a a in this state if i give a a then a will become even and in this state if i give a b then b will become even so this is a diagram which is representing this case so basically i can also draw this diagram in a much better way much neat and clear way mai isko zyada clear aur neat way mein bana sakta hu but so i just taken these values randomly so it will make it this same diagram in a neat and clear way what i can do is i can take w here i can take x here i can take y here and i can take z here okay so i can same formulate this diagram in a different manner how can you do it w is even even x is even odd z is odd odd and y is odd even so that means here if i am giving a b i'll go to x if i am giving a a i'll go to y so from from this b i can also come here from here i can come here and here if i give a a i'll go to z again if i give a a i'll go to x here if i give a b i'll go to z if i give a b again i'll go to x so basically this diagram and this diagram both of them are representing the same shape is different so shape doesn't matter only thing that matters is transitions so ye jo diagram hai aur ye jo diagram hai dono ek hi cheez represent kar rahe hain and here there will be four cases therefore there will be four states do you have any doubts please have a look at it draw it in your notebooks and if you have a doubt please ask i'm reading your chats डाउट्स को पूछ लीजिए इफ यू डोंट हैव चार डाउट्स प्लीज राइट डन इन द चैट विंडो ओके यू वांट मी टू रिपीट ओके लेट मी डू वन थिंग प्रतिभा लेट मी टेक द प्रॉब्लम नंबर एल टू देन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम नंबर एल वन ओके तो उससे आपका रिपीटेशन हो जाएगा ठीक है श्योर प्रतिभा डोंट वरी सो एल और एल जो है दे आर वेरी वेरी सिमिलर ओनली अ स्लाइट चेंज Is there anyone else who is having doubt? अगर doubt नहीं है everyone please write down in the chat window. यहाँ पे clear लिख दीजिए अगर doubt नहीं है तो because I can basically move ahead. जल्दी से reply कर दीजिए reply जो है बहुत ही जरूरी है आपके reply नहीं आएंगे तो ना I'll get bored. तो मुझे boring हो जाएगा session. So in case of L2, what we want to say is <coughs> number of a here should be even. नंबर ऑफ बी हियर शुड बी ऑड जो ए है वो इवन होंगे और जो बी है वो ऑड होंगे ओके तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज फोर केसेस वी वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस केस वेर द नंबर ऑफ ए इज इवन एंड नंबर ऑफ बी इज ऑड तो चार केसेस में से आपको उस केस को एक्सेप्ट करना है वेर नंबर ऑफ ए इज इवन एंड नंबर ऑफ बी इज ऑड 
so let me draw the diagram so we have four states which is w this is w this is x this is y and this is z okay w x y and z so w is representing the first case which is your e1 e1 x is representing the second case which is the even even this x is even odd y is odd even and z is odd odd so for every case ke liye we have created one state okay so now what we want is ki aapke paas jo bhi state hai so for example here you have the first case where uh, where both of them are even so when both of them are even in that case the length zero is also there so i'm going to make it has a initial state okay now <clears throat> after this what we want to do is we want to make number of a as even and number of b as odd to a jo hai wo even is case mein hai aur b jo hai wo odd is case mein hai so that means i am going to make this state x as a final state तो मैंने इसको इनिशियल सेट क्यों बनाया बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग इवन द लेंथ जीरो डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ जीरो दैट इज वाई इट इज अ इनिशियल स्टेट सो वेन एवर यू आर एट इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लेंथ जीरो वाई आई मेड एक्स इज अ फाइनल स्टेट बिकॉज इट इज द केस दैट आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एल टू है एल टू में दिस इज अ केस दैट आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस अंडरस्टैंड वट द स्ट्रिंग्स प्रेजेंट इन एल टू एल टू के अंदर स्ट्रिंग्स क्या क्या होंगे बट आर द स्ट्रिंग्स दैट कैन बी देर इन एल टू What are the strings that can be there in L2? L2 के इसमें क्या-क्या strings होंगे? In the language L2, dude, in the language L2, so we can have number of A's as zero, so zero A's, but number of B's should always be odd. So we can have a single B because number of A's are zero here. We have a one B. We can have A A B. So number of A's are even, number of B's are odd. We can have A B A number of A's are even number of B R odd. We can have B A A number of A's are even number of B S odd. We can also have A A A A B so number of A's are even B R odd. We can also have B B B or B B B A A or B A B A B and so on. So in every string, the number of B's should be odd and number of A's should be even. This is what I want. Okay. So here we have made W as initial state. Why? Because this is representing a string of length zero. We have made X as final state. Why? Because this is representing the case that I want to represent. Okay. So right now, when both of them are zero, A B zero is B B zero. If I get one B, so we have the number of B which is odd. Will be odd. अगर मेरे पास एक और बी आता है फिर वन मोर बी नो अगेन नंबर ऑफ बीज आर इवन ठीक है जैसे कि अभी हमारे पास एक स्ट्रिंग है एप्सॉन सो नंबर ऑफ एंड बी बोथ आर राइट नाउ इवन इफ आई गेट अ सिंगल बी तो हमारे पास नंबर ऑफ बी ऑड हो गए नंबर ऑफ ए इवन हुए इफ आई गेट अ सिंगल बी नंबर ऑफ बी ऑड हुए नंबर ऑफ ए इवन हो गए इफ आई गेट बी बी सो इसे क्या होगा नंबर ऑफ बी जो है वो इवन हो गए दोबारा से सो वी शुड ऑलवेज Come back to W. So here, the number of A's is also even. Number of B's is also even. Okay. So this is what I want to do here. So if I look at here, if I give a single A, so what will happen? If I had epsilon, epsilon, if I give a single A, then number of A's are odd. Number of B's is even. Right. So number of A are odd. Number of B's even. If I get double A, then in that case, what will happen? Number of A's again even. Okay. So here if I give one more a, तो क्या होगा हमारे पास जो string बनेगी वो बनेगी b a. तो इसमें क्या है a b odd है और b b odd है. So b a. तो a b odd, b b odd. So we should go to the state z. If I get one more a here, I'll go to the state x. In the same way here, if I get a b, I'll go to the state z. If I get one more b, I'll go to the state y. So you can take any random string whatsoever and you can try it. A random string do and try it. So we have a string here which is triple B A. Let us see what happens if you have triple B double A because in this case you have number of B's as odd and number of A's even. This case me. So just try this. First B, हम W से लेकर X पर गए. We went from W to X. Second B, X to again W. Third B, W से X. 
फिर ए एक्स से हम लोग गए जेड फिर दोबारा से ए जेड से लगे हम लोग एक्स सो आफ्टर रीडिंग दिस एंटायर स्ट्रिंग अगेन एट द स्टेट एक्स हम दोबारा से एक्स पर ही एंड अप हो रहे हैं देर फोर दिस इज एक्सेप्टेड If I give a string like this, which is b a b b a b a, so in this string number of b's are even and number of a's are odd. So obviously this string this string should not be accepted. Here you can see number of a are odd, number of b are even. So that means here after reading this entire string, we should always end up with the state y. So इस पूरी string को read करने के बाद हम हमेशा y state पर जाएंगे. So let us check. So first a W से लेकर Y पर गए B Y से लेकर Z पर गए फिर से B Z से लेकर Y पर गए फिर से B Y से लेकर Z पर गए फिर आपके पास आया A तो यानी कि Z से हम लोग गए X के पास फिर आपके पास आया B तो यानी कि X से हम गए W के पास फिर आपके पास आया A तो यानी कि W से हम गए Y के पास तो यानी कि आफ्टर रीडिंग सेंटर स्ट्रिंग वी आर एंडिंग अप एट द स्टेट Y विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग ओके इज इट क्लियर प्रतिभा जय इज इट क्लियर डू हैव डाउट्स थैंक यू मई मोना एनी बडी हियर इज हैविंग डाउट्स यू गाइज आर सुपर स्मार्ट हाउ कैन यू हैव डाउट्स जिस तरीके से द फ्लैश देखा आप लोगों ने द फ्लैश द फ्लैश इज अ सीरीज अगर आपको याद हो तो डीसी का एक रिसेंटली uh, मूवी भी आई थी डीसी के वेयर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और उसका फिर एक सेकंड पार्ट था वेयर सुपरमैन सेव द वर्ल्ड तो उसमें सुपरमैन को दे मेड हिम अलाइव राइट तो वहाँ पर द फ्लैश वॉज ऑल्सो देयर अगर आप लोगों को याद हो आपने मूवी देखी थी वट इज़ द नेम ऑफ द मूवी क्या कोई चैट विंडो पर रख सकता है वट इज द नेम ऑफ द मूवी वेयर द फ्लैश वॉज ऑल्सो देयर Superman was there, Wonder Woman was there, Batman was there, और भी काफी लोग थे So Flash जो है Flash is the fastest man alive, who can run faster over the earth, right? In the same way, you guys are you are having a Flash brain, so you guys are having the fastest brain. That is why you are super intelligent, right? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है चैट विंडो के अंदर इतने बुरे पीजेस मारता हूँ मैं माय पीजेस पुअर जोक्स कपिल शर्मा में जो भी आता ना जोक्स जोक्स का बेटा सो लेट इस लुक एट दिस प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम नंबर ऑफ ए शुड बी इवन और नंबर ऑफ बी को अगर हम थ्री से डिवाइड करेंगे सो रिमाइंडर शुड बी जीरो ओके सो हाउ मेनी केसेस कैन बी देयर सो दिस इज रिमाइंडर इफ आई डू मॉड टू एंड इफ आई डू मॉड थ्री सो यू कैन हैव सिक्स केसेस सो यू कैन हैव केस वन यू कैन हैव केस टू यू कैन हैव केस थ्री यू कैन हैव केस फोर यू कैन हैव केस फाइव एंड यू कैन हैव केस सिक्स यू हैव सिक्स केसेस हियर आपके पास छः केसेस हैं यहाँ पर ओके एंड वट आर ऑल दो सिक्स केसेस क्या क्या केसेस हैं आपके पास सो केस नंबर वन से इज वेन अगर आप नंबर ऑफ ए को जो नंबर ऑफ ए है उसको टू से डिवाइड करो सो रिमाइंडर शुड बी जीरो एंड नंबर ऑफ बी को भी थ्री से डिवाइड करो सो रिमाइंडर शुड बी जीरो ओके तो आपके पास बेसिकली होता ही है कि वेन यू हैव थ्री तो थ्री के केस में रिमाइंडर कैन बी जीरो वन एंड टू और वेन यू हैव टू यू कैन हैव रिमाइंडर्स एज जीरो एंड वन सो आई जस्ट मेक ऑल ऑफ दिस पॉसिबल कॉम्बिनेशन सो वी कैन हैव जीरो 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 वन टू जीरो सॉरी वन 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 जीरो वन एंड टू तो बेसिकली यू कैन हैव दीज सिक्स केसेस द फर्स्ट केस से नंबर ऑफ ए को अगर आप टू से डिवाइड करेंगे सो रिमाइंडर शुड बी जीरो और वन द सेकेंड केस से इज अबाउट द नंबर ऑफ बीस कि अगर आप नंबर ऑफ बी को थ्री से डिवाइड करेंगे आई दर यू कैन गेट रिमाइंडर जीरो और यू कैन गेट रिमाइंडर वन और यू कैन गेट रिमाइंडर टू और यू कैन गेट रिमाइंडर जीरो और यू कैन गेट रिमाइंडर वन और यू कैन गेट रिमाइंडर टू सो बेसिकली आई हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट आपके पास क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं क्या क्या आउटपुट हो सकता है जस्ट ट्राइड ईच एंड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ओके 
so that means here because we have six cases so i'm going to make six states so this is uh, represented by state a this is represented by state b this is state c this is state d state is state e this is state f so we have state a we can have state b we can have state c we can state e state so state d state e and state f so we have total of six states because there are six possible cases because of remainders remainders ke chhe possible combinations ban sakte hain so that means we are going to have six states here so the first case is where both of them are producing a remainder as zero and they will produce a remainder zero when both of them are of length zero so length zero pe bhi remainder zero produce ho sakta hai this is the only case where length zero is there so i'm going to make this as a initial state and what you want is ki mod 0 may be mod 2 may remain as 0 i mod 3 may remain as 0 i that means i also want to make it as a, as a final state aapki initial state bhi hongi as well as this will also be your final state is it clear any doubts mere pyare bachcho bachche to kal se bolte hain sir hum aapke bachche nahi now <coughs> here agar main एक सिंगल ए को दूंगा देन आई विल ऑलवेज गेट रिमाइंडर एज वन ठीक है यानी कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ ए ऑड होंगे देन यू विल ऑलवेज गो टू द स्टेट फोर फाइव एंड सिक्स समझ रहे हो जब भी आपके पास नंबर ऑफ एज ऑड होंगे तो हमेशा हम फोर फाइव और सिक्स केसेस पर जाएंगे विच इज डी ई एंड एफ सो डी ई एंड एफ आर प्रेजेंटिंग दैट नंबर ऑफ एज आर ऑड ओके so that means if i get a single a i'll go to d okay so this is the second thing i'm not showing by i can show other transitions also but let me make it simple theek hai to agar if we get one b here on this state if we get one b here to remainder will be you know one so i basically this diagram is something like this so let me just draw it here so whenever you get A's here, then you always end up in the DEF because DEF is presenting number of A's as odd. These three are presenting a number of A's as even. So here, par A even hai, here par bhi A even hai, here par bhi A even hai. Three no me agar ham log ek denge, A denge, to we'll always end up in DE and F because they are presenting odd number of A's. So here, this is presenting. Agar ab B ko divide, B se divide karenge, so this is presenting B with remainder zero. This is presenting B with remainder one. This is presenting B with remainder two. So for B, I can make it like this. Okay. So here, if I am here, that means number of A is odd, or B, which is here. If the number of B is three, divide it, the remainder will be zero. This means that the number of A, which is odd, and if B is three, divide it, the remainder will be one. तो यहाँ पर क्या आपके पास कि दोनों ए ए जो है वो आपका ऑड है और बी को अगर आप थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी टू ओके सो बेसिकली यू कैन मेक दिस डायग्राम लाइक दिस आल्सो आई हैव एक्सपीरियंस आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस बट यू कैन नॉट ड्रॉ इट सो बट आई फिगर आउट कि अगर मैं ऐसे समझाऊंगा इट विल बिकम कॉम्प्लीकेटेड फॉर यू सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट दिस वे देन आई कम बैक एंड शू हाउ आई क्रिएटेड दिस डायग्राम ओके सो लेट मी रिप्रेजेंट दिस अगेन If you have some string, जैसे string हमारे पास है if I take any random string, a b a b b a a a b a b, तो in this random string, see I have not created any, I have not formulated any string, but what is happening in this string is one, I mean मैंने जो string का randomly बनाया है, I have not uh, uh, remembered it और या आपने किसी notes में से नहीं उठाया, this is just a random string, okay? So one Two, three, four, five, six. So there are six A's, and how many B's are there? One, two, three, four, and five. There are five B's. Okay. यानी कि अगर A को two से divide करेंगे, mod two, you will get a remainder zero. अगर B को three से divide करेंगे, that means mod three, so you will get a remainder as two. So zero two means zero two means It is this case which is case number three. That means we should end up at the state number C. So after reading this entire string, we should be at state C. इस पूरे string को read करने के बाद जो है हम state C पर पहुँचेंगे. Okay? So let us look at it here. 
प्रतिभा थोड़ा ध्यान से समझना बिकॉज यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जय पहले पढ़ चुका है जय ऑलरेडी स्टडीड बिफोर प्रतिभा बिकॉज यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सो माइट मी यूज बी फेसिंग इश्यूज और मैं मोना राइट नाउ प्लीज डो नॉट आस्क आउट ऑफ कॉन्टेक्सट क्वेश्चन बिकॉज दिस इज समथिंग आई एक्सप्लेन इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर एज वेल एज इन द अपकमिंग लेक्चर ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन वट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एफ ए एंड डी एफ ए सो वेन एवर यू गाइज आर स्टडिंग ए लेक्चर जब भी आप किसी लेक्चर को पढ़ रहे हैं सो इट इज बेटर कि उस समय पर सिर्फ उसी लेक्चर में फोकस करें जनरली uh, स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो पढ़ कुछ रहे होते हैं माइंड कहीं और चल रहा होता है सो so, या तो ऐसा होता है कि वो अपने सोच रहे हैं कि मैं यहाँ घूमने गया या कुछ और सपने ले रहे होते हैं या फिर आप किसी और टॉपिक को पढ़ रहे हैं लेकिन और किसी और टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए सो राइट नाउ इफ आई एम टीचिंग दिस क्वेश्चन तो फोकस इसी पर रखो और टॉपिक्स पर बत लेके जाओ दैट इज गोइंग टू बी बेटर देन ओनली आपको समझ में आएगा ठीक है अब देखो फर्स्ट ए तो हम स्टेट ए से लेकर डी पर गए फिर बी आया तो डी से लेकर ई पर गए फिर ए आया तो हम ई से लेकर बी पर गए फिर बी आया तो हम बी से लेकर दोबारा से ए पर आए राइट तो यानी कि हम यहाँ तक स्ट्रिंग को रीड कर चुके हैं सो यू लुक एट हियर टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम नंबर ऑफ ए इज इवन एज वेल एज नंबर ऑफ बी इज ऑल्सो इवन तो हम लोग हमेशा स्टेट ए पर ही एंड अप होंगे बिकॉज राइट सो तो यहाँ पर ए और बी दोनों इवन आ रहे हैं ओके जस्ट वन सेकेंड फर्स्ट ए हम ए से लेकर डी पर गए फिर बी डी से लेकर ई पर गए फिर ए ई से लेकर बी पर गए फिर बी सॉरी बी आया तो हम लोग सी पर जाएंगे राइट राइट मैंने कुछ प्रॉब्लम किया क्या देर इज अ प्रॉब्लम विद दिस डायग्राम डायग्राम बहुत ही गलत बनाया मैंने आई एम सो सॉरी गाइस I feel I don't know why I've done this, but I've created a very wrong diagram. Shit! But let me again do it. So we have A, B, C, D, E, and F. So we wanted the first case to be final state, so I created this final state. So what we want is, whenever you get a A, you'll always end up in A, A. and a okay this is fine till now it is fine okay and uh, so we can have a here we can have a here and we can have a here and whenever you get a b b b and then here if i get a b i'll go here b b and here if i get a b i'll go here i feel it should be correct now right now तो जो प्रीवियस डायग्राम था दैट वाज आई वाज आई क्रिएटेड सम मिस्टेक्स देर वाज सम मिस्टेक इन द डायग्राम बट अगेन आई थिंक आई रेक्टिफाइड इट तो लेट अस ट्राई एंड डू इट मे बी यू अंडरस्टैंड ठीक है सो व्हाई दैट प्रीवियस डायग्राम वाज रॉन्ग बिकॉज इफ आई वाज एट अ स्टेट बी आई वाज हैविंग टू चॉइसेज तो स्टेट बी पर मेरे पास दो चॉइसेज थी फॉर अ सेम सिंबल स्टेट बी पर मैंने प्रीवियस डायग्राम में आई क्रिएटेड दैट आई कैन गो टू स्टेट सी एज वेल एज आई कैन ऑल्सो गो टू स्टेट ए दैट वॉज रॉन्ग so in a deterministic finite automata you'll always have one choice at every state for every symbol jaise ki yahan par if i have a state a so i'll be having exactly one transition from state a which is going outwards for symbol a i'll be having exactly one transition for a symbol p uh, you cannot have more than one transitions for a same symbol if you are at a state ab agar aap kisi state par ho to ek hi symbol ke liye aapke paas do alag alag transitions nahi hona chahiye when you are going to create a dfa theek hai so let us figure it out so first a that means a se d par gaye second b d se e par gaye fir se a e se b par gaye fir b b se lekar c par gaye okay so here you can see number of a is even number of b is also even but if you till this point of time a jo hamesha even hai aur b ko agar 3 se divide karenge to remainder 2 aayega so this is the case तो यहां तक क्या हुआ कि ए जो है उसको टू से डिवाइड करो रिमाइंडर जीरो आएगा बी को थ्री से डिवाइड करो रिमाइंडर टू आएगा नाउ इफ आई अगेन हैव अ बी दैट मींस फ्रॉम बी आई कैन गो टू स्टेट ए तो हम स्टेट ए पर दोबारा क्यों पहुंचे बिकॉज टिल दिस टाइम टिल दिस टाइम नंबर ऑफ बीज आर थ्री एंड नंबर ऑफ ए आर टू तो बी को थ्री से डिवाइड करो रिमाइंडर जीरो आएगा ए को थ्री से डिवाइड करो रिमाइंडर जीरो आएगा दैट इज वाई आई एम एट स्टेट ए 
अगेन अब कहता ए सो ए से डी पास गए फिर से ए आया डी से ए पर गए फिर से ए आया ए से डी पर गए फिर बी आया सो डी से ई पर गए फिर ए आया ई से बी पर गए और फिर बी आया बी से सी पर गए दैट मीन्स आफ्टर रीडिंग दिस एंटायर स्ट्रिंग आई एम एंडिंग एप एट स्टेट सी हम स्टेट सी पर एंड हो रहे हैं सो इफ यू चेक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आफ्टर रीडिंग दिस एंटायर स्ट्रिंग आई शुड ऑलवेज एंड अप एट द स्टेट सी इस पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद हम स्टेट सी पर ही एंड करेंगे ओके आई होप इट इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू गाइज इज इट क्लियर एनी डाउट गुड 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 सो देर आर सम शॉर्टकट टू क्रिएट दीज डायग्राम देर आर सम शॉर्टकट टू क्रिएट दीज प्रॉब्लम वी कैन हैव प्रॉब्लम वेयर वी हैव मॉड एक्स हेयर वी हैव मॉड वाई तो जनरली वट हैपन इज देर अ शॉर्टकट हाउ मी नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी देयर If I say here we have mod x and here we have mod y, तो इसका मतलब है विल बी हैविंग x मल्टीप्लाइड बाई वाई स्टेट्स जैसे कि यहाँ पर mod 2 था यहाँ पर mod 3 था सो टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज सिक्स सो दे विल बी सिक्स केसेस दे विल बी सिक्स स्टेट्स हियर वी हैव मॉड टू एंड हियर वी हैव मॉड टू सो टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज फोर सो विल बी हैविंग फोर स्टेट्स इफ आई से हियर वी हैव मॉड थ्री हियर ऑल्सो वी mod 3 that means we'll be having a total of and secondly there's a shortcut of for solving this problem is one more solve karne ke liye hamare paas shortcut bhi hai so i'm going to discuss the shortcuts in the upcoming videos jo hamare paas rahenge wahan par hum log shortcuts discuss karenge i hope till now you understood this entire part to aapne note kar liya hoga now take a break तो अभी हमारा अगेन दिस वाज अ वन एंड हाफ हाफ आवर सेशन हमारा डेढ़ घंटे का सेशन हो चुका है प्रीवियस सेशन वाज आल्सो ऑफ वन एंड हाफ आवर तो हमारा डेढ़ डेढ़ घंटे के दो सेशंस हो चुके हैं सो विल टेक अ ब्रेक फॉर मे बी हाफ एन आवर एंड अगेन विल स्टार्ट अर थर्ड सेशन विच विल बी अगेन ऑफ वन एंड हाफ आवर तो डेढ़ घंटे का हमारा तीसरा सेशन होगा एंड देन विल कंटिन्यू ओके सो इट इज फोर पी राइट नाउ वी विल कंटिन्यू एट फोर इज इट क्लियर